ruso. Es un hecho que Edmundo Varas ya nos tiene acostumbrados a sus numerosos arranques de mal genio. Pero me pasaron el respeto, me pegaron, me pisotearon, ¿cierto? Eso es justo, eso es justo, eso es justo. No me querían tener acá la gente en el plano, ahora me tenís, po. Pero sabéis que me cansé de que me estén dejando mal adelante de todo Chile, ¿sabéis por qué? Porque estoy chato, estoy cansado. Mira, lo único que te voy a decir a ti que tengáis mucho cuidado con las cosas que decís. Y es que desde la primera vez que vimos al mini galán encerrado en Amor Ciego, Tranquilo, comenzamos papá. a presenciar sus pataletas. Desde ahí en adelante supimos que estábamos frente a un personaje que posee una personalidad un tanto complicada, que roza el mal genio. Intrusos. Es cierto que la fama le llegó de un momento a otro y obtuvo muchas cosas en poco tiempo. Pero eso no justifica sus arranques de locura. Edmundo abrió las puertas de su vida privada para que la farándula entrara con todo. Y ahora reniega de ella. Edmundo, hoy día hablaste de en contra de la farándula, que la farándula era una mierda. ¿Por qué estás acá entonces cobrando algo millonario? Un chocolatillo. ¿Alguna otra pregunta? El último numerito de varas fue con todo. Mientras su esposa o ex esposa, ya no sabemos qué será a estas alturas del partido... Estaba desclasificando secretos de su complicada relación en primer plano Edmundo llegó a las afueras de Chilevisión con la intención de contar su versión Déjame aclarar las cosas entonces, pues déjame decir la verdad Tengo muchas cosas que contar que son ciertas Al parecer este chico es de armas tomar Ya que no sería así solo frente a las cámaras Sino que en el edificio en donde vive también tendría esa personalidad de temer por lo mismo quisimos hablar con sus vecinos, pero estos no aceptaron por temor a que Edmundo tome represalias con ellos. En definitiva, el temperamento de Varas es algo especial. ¿Con qué nos irá a sorprender próximamente? Eso nadie lo sabe, pero está demostrado que los hechos que ha protagonizado le han pasado más que la cuenta. Intrusos. Son varios los hechos de los cuales el mundo Vara se ha visto involucrado hechos de violencia, eh, que ha terminado carabineros metidos en el medio. Y también yo les contaba que eh, no solo François Perrot supuestamente ha sido víctima de estos hechos en donde el mini galán se sale de sí, sino también sus vecinos, Alejandro. Mira, lo que pasa es que ayer tuve la posibilidad de conversar con algunos vecinos, con una vecina en especial que tenía un video del mundo. Cho. Y bueno, la verdad es que yo estaba tratando de conversarla para poder mostrarlo, ni siquiera era algo de denuncia, sino que era más bien chistoso. Pero que parece que un día se le quedaron las llaves afuera y trató de subirse, al final no pudo. ¿Otra arañita más? Una arañita, claro. Una arañita claro, claro, claro. de arañita. Una arañita de rincón. No, pero la cosa es que al final me dijo, no, sabéis que no, porque en realidad como que él... Ha estado, ha conversado con los conserjes, no sé si hablar de amenaza porque eso es un poco fuerte, pero en realidad como que parece que ha sido bastante categórico. bajante, categórico y con un pero tanto agresivo. de visos de agresividad. Mira, ¿Tal vez? ¿Tal vez? Diciendo que pero no quiere que muestre, ¿por qué? Porque por ahí se filtró que hay muchos reclamos en el libro. ¿En el libro de conserjería? En el libro de conserjería. Todos los edificios tienen un libro de conserjería donde se los reclamos de los vecinos en contra de otros vecinos o en contra de la administración. Y al parecer que, al parecer, todos esos reclamos serían por... Peleas. Por peleas, por Entonces, eso es lo que él tiene mucho miedo de que se filtre. Y por eso tiene un poco... Eh, por ahí ha conversado y todos le tienen un bastante temor. Recompensa por el Sobre todo los que tienen... Y ojo, sobre todo los que tienen niños pequeños. ¿Ellos tienen miedo a hablar? En la cámara decir, ¿sabes qué? Me imagino estarán amenazados. No sé si amenazados porque es una palabra fuerte, pero sí sé que tienen miedo. O sea, lo que pasa es que pero ¿cómo, para... perdona, ¿cómo va a reaccionar el mundo? ¿Quién le va a ir a golpear la puerta? ¿Le va a ir a pegar? Mira, yo tengo un antecedente directo. A ver, de, dale. Tengo un antecedente directo y es de una eh, sobrina de un amigo mío que vive ahí en el barrio Portugal, por ahí, Santa Isabel. ¿Ya? Y efectivamente ella está un poco asustada y no porque las amenazas son directamente a ella, sino que ella escucha cómo trata el mundo o cómo han sido las peleas en el departamento. Ella tiene un hijo chico. La verdad que está bastante harta y la verdad que es el el miedo que se provoca a ella porque ella conoce la agresividad del mundo, conoce cómo él grita, conoce los shows, ella estacionaba su auto al lado del mundo y creo que una vez, eh, sin querer, le quebraron un espejo, o sea, en un, en un rollo familiar le quebraron un espejo, entonces evidentemente se ve amenazada 
pero no por él directamente, sino que amenazada por miedo a cómo vaya a reaccionar el mundo la hacia que ella. Le ha tocado ver, ella se siente amenazada, sí, porque escucha. yo entiendo acá como no es que el mundo haya ido y le haya dicho, oye, si tú hablas, a mí me parece que esto tiene que ver con que a ella le asusta por lo que ella le ha tocado vivir, por la experiencia que ella Así tiene es. de ser la vecina y de escuchar los gritos y todo eso. Así es. Bueno, hablamos de pelea, hablamos de gritos, hablamos de vecinos que estarían supuestamente asustados por una posible reacción de Edmundo Varas. Pero ¿cuáles son las razones de estas peleas entre Edmundo y François? Le contamos todos los detalles en la siguiente nota. Además, el intruso. La teleserie protagonizada por Edmundo Varas y François Perrot está lejos de terminar. Muchas son las razones del quiebre que han barajado algunos. Pero aquí en Intrusos le contamos toda, pero toda la verdad. Intrusos. Se dice que todo comenzó cuando el mundo manifestó una obsesiva atracción por los automóviles. Así es, porque al chico reality no le bastó cambiar una, dos, tres o cuatro veces el auto, sino que cinco fueron las veces que se dio el gustito. ¿Y para qué andamos con cosas? No se puede dar el ciudadano promedio. El año lo empezó con un Mazda 3 gris deportivo, el que luego lo dejó de lado por un Mazda 3 sedán blanco. Sin remordimientos y luego de unos meses, una vez llegó a bordo de una Nissan Murano del año, la que cambió prontamente por un Jeep Patriot Negra, la que finalmente hizo un trueque por un Audi A3, que comúnmente es usada por los solteros para conquistar a las mujeres. Esto habría ocasionado que Perrot mandara toda la relación a la basura, ya que este capricho fue el regalito de Pascua que tenía guardado a su esposa e hija. Tres días más tarde, o sea el 28 de diciembre, la rubia se fue del nido de amor junto a su hija Florencia, enojada porque su aún esposo le habría negado la liposucción que tanto anhela y se compró el auto deportivo. A esto se le suman las constantes peleas que ambos protagonizaron y que una de sus vecinas quiso compartir con nosotros. Nuestros estacionamientos están relativamente cerca y no se percataron un día que yo estaba ahí, estoy hablando antes de Navidad y estaban discutiendo fuertemente. También hubo una pelea muy fuerte que yo me quedé asombrada, se gritaban y todo. Fue algo que no me lo esperaba, así que me quedé así como anonadada. Parece que todo lo, lo, lo que hablan es verdad, porque se trata muy mal. Nos tratamos de contactar con Varas. Pero como si se tratara de una broma, sus amigos respondían el teléfono y decían sospechosamente que estábamos equivocados de número. La que sí respondió fue François, quien está fuera de Santiago y nos dijo lo siguiente. ¿Cómo estás tú con todo lo que ha salido en la prensa? En otra. Pero me imagino que has visto todo lo que ha sido la prensa. No he visto nada, porque de verdad que prefiero no mirarlo, porque me hace más daño. Entonces prefiero evitar. Yo quiero hablar del tema, porque me hace más daño. Ojalá lo entiendan, de verdad. Un besito para todos, gracias. Una, una sola pregunta, nada más. Así que, señoras y señores, esto fue Intrusos. 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 Esto f